So if you will, take with me in your Bibles to Ephesians. Si pueden tomar conmigo en el libro de Ephesios. And I'm going to pray and then we'll get started. Oramos y después empezamos. Father, thank you for this day. God, you are good and you're gracious. And God, thank you for giving it to us. Um, God, thank you that um, you have set eternity in our hearts. And, and God, I just ask that um, you'd bless this time together, strengthen us in your strength, cause us to depend on you. In Jesus' name I pray, amen. So, <clears throat> I, I will do a, a little bit of what I was going to do, but I won't. Show all of my hands. Voy a hacer un poco de lo que iba a hacer, pero no voy a mostrar todo. For us to rightly think about growing in faith, para que correctamente pensamos de crecer en fe, we must think rightly about eternity. Tenemos que pensar bien de eternidad. Right? So our sanctification is not for self-gratification. Nuestra santificación no es para gratificación, autogratificación. So, we're not sanctified solo, just so that we can stand in front of a mirror and say, wow, look what I've become. No somos sanctificados solo para que podamos parar en frente de un espejo a decir, mira lo que he llegado. All right? uh, it's the reason that we're sanctified, la razón que estamos santificados, is because God is preparing us for eternity. It's porque Dios está preparándonos por eternidad. He's preparing us to be with Him for all time. Él está preparándonos a estar con Él para todo el tiempo. And I want you to know that's always been God's plan. Quiero que sepas que este siempre ha sido el plan de Dios. So, God has always designed that we be with Him for eternity in a glorified state. Dios siempre ha diseñado que estaremos con Él uh, por eternidad en un estado glorificado. So I'm going to talk a little bit about this in, in the sermon this morning. Voy a hablar brevemente de este en sermón de esta mañana. But I'm going to give you a chance to flesh it out in your own minds first. Voy a darte una oportunidad a trabajarlo en tu propia mente primero. So before you get angry with me, antes que enojan conmigo, I just want you to think about this. Solo quiero que pienses de esto. Eternity is set in the heart of man. That's what Solomon says in Ecclesiastes 3.11. Ecclesiastes 3.11, Solomon dice que eternidad está puesto en el corazón del hombre. And I'm going to argue, voy a argumentar, that's true of even, even of Adam and Eve in the Garden of Eden. Yo voy a argumentar que esta es verdad aún de Adán y Eva en el jardín del huerto. So, I think many times we have a false idea of the Garden of Eden. Creo que muchas veces tenemos una idea falsa del Jardín de Huerto. That if Adam obeys God, si Adán obedece a Dios, that he'll remain in the Garden forever. Que él quede en el Jardín para siempre. That's, that's not true. No es verdad. First, it's not true um, because... He's given a task to do. Primero, no es verdad, porque él está dado un trabajo a hacer. Subdue the earth, sujeta la tierra, and fill it, y llénalo. So, he has a work that he's given to do, that he's supposed to accomplish. Él tiene una obra que él es dado a hacer, que él debe cumplir. Right? So, Adam, if he doesn't eat the fruit, Fruit, Adán, si no come la, la, frut, la, frut, la fruta, and he obeys God, él obedece a Dios, and he continues to obey God, sigue obedeciendo a Dios, for all eternity, or for all his time on the earth, por todo su tiempo en la tierra, he doesn't get glorified until he finishes his job. No será glorificado hasta que él termine su trabajo. And when he finishes his job, y cuando él termina su trabajo, he'll be glorified, será glorificado. You might say, well, how, would you, well, how can you say that? Tal vez dirás, ¿cómo puedes decir esto? Well, I'll, I'll, I'll give you two points. Te doy dos puntos. 
First, God created in six days. Primero Dios creó en seis días. On the seventh day, he rested. En el séptimo día, él reposó. The institution of the Sabbath, the institution del día de reposo, points to an eternal Sabbath. Apunto a un reposo eterno. So in Apocalypse, in Revelation 21, Apocalypse is 21, <clears throat> the new heavens come down, and nuevo cielo baja, and it says there is no, the city, the holy city comes down, the ciudad celestial viene, and it says there is no temple. Dice que no hay templo, because God is the temple, Dios es el templo. And it says the doors are always open. Y dice los puertas son siempre abiertos. That means it's always the Lord's day. Este quiere decir que siempre es el día del Señor. It's eternal. It's eternal. So heaven is one extended eternal Sabbath. El cielo es un uh, sábado extendido, eterno. All right? So therefore, the establishment of the Sabbath day, entonces establishment de día de reposo, points to a future glorified state. A punto a un estado futurístico. It's, it's a type, even in the Garden of Eden. Es un tipo a un jardín de huerto of eternity, de eternidad. Second, segundo. This one's very clear. Esto es muy claro. Adam is married to Eve. Adán es... Casado con Eva. You might say, well, how do you know they were married? Tal vez preguntas, ¿cómo sabes que estaban casados? Well, the marriage passage is, for this reason, a man will leave his father and mother. Pasaje de matrimonio es por esta razón, un hombre dejará su madre y padre and be united to his wife, ser unido, unido con su esposa. That comes from Genesis. Este viene de Genesis, right? Well, they're married in the garden. Están casados en el jardín. But there is no marriage in the eternal state. Pero en el estado eterno no hay matrimonio. In heaven, it says, in the resurrection, it says, in the resurrection, dice, we're neither married or given in marriage. Ni están casados ni dados en matrimonio. And then the third, the tercera, is the tree of life. El árbol de la vida. Well, that is just a type and a shadow of eternally eating with Christ. Este solo es una tipo y sombra de eternamente comiendo con Cristo. So, Adam's continued existence would actually not be good. The existencia continuido de Adán no será buena. He would have finished his work, él termina su obra, and then he just exists on the earth. Y después solo existe en la tierra. But the joy, el gozo, If we see it in the book of Revelation, vemos en Libro de Apocalipsi, you'll eat of the fruit of the tree forever. Comes de la fruta del árbol para siempre. So, we will one day eat of that tree. Un día comeremos de este árbol. So, I just say that to make the point. Solo digo esto para hacer el punto. The reason for our sanctification is eternity. La razón por nuestra sanctificación es eternidad. So, if we're going to contemplate Sanctification. Si vamos a contemplar sanctificación. If we're going to contemplate obedience in this life, si vamos a contemplar obediencia en esta vida, we have to think in the realm of eternity. Tenemos que pensar en el sentido eterno. If we don't, si no lo hacemos, then we won't rightly understand the working out of sanctification. No entendemos la función de sanctificación or the reason, or the razón. So, Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1. We're not going to read all, we'll read it, we'll, vamos a leerlo. Starting in verse 18, empezando en verse 17, uh, 16, sorry, 16. I'll read this quickly, leo, leo este rápido. I do not cease to give thanks for remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ The Father of glory may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, and what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe according to the working of his great might, 
that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority, above dominion and above every name, uh, power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Efesios 1, empezando versículo 16, dice, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, por, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza uh, a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supremamente suprem Primamente, grandece de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del, espíritu, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y senten, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. So Paul says, I pray for you. Pablo dice, yo oro por ti. He prays three things, ora tres cosas, that they would know the... Um, have a knowledge of, of him, que tendrá un conocimiento de él, of the inheritance that we have, de la herencia que tenemos. So, first he prays you would know the inheritance. Primero, ora que conocen la herencia. Second, segundo, that you would know the hope, que conoces la esperanza, right? And that you would know the power, y también que conoces el poder, right? Um, but then he hangs out with power. Y después se detiene con el poder and explains it a little bit. Lo explica un poco. That you would know the power that's at work in you. Que conoces el poder que está trabajando en ti. The same that worked in Christ. El mismo que obró en Cristo. When God raised him from the dead. Cuando Dios lo levantó de la muerte. And he set him above all things. Y puso él sobre todas las cosas. Right? So I just want you to make a short connection here. Quiero que haces un breve conexión aquí. Jesus says, Jesus dice, Matthew 28, uh, 19, Mateo 20, 28, 19, All power is given to me in heaven and on earth. And uh, all authority is given to me. Toda autoridad mío es dado. Same power, el mismo poder, right? So, all power and authority given to Christ, todo poder, autoridad, dado a Cristo. And the point is, el punto es, I, in Paul's praying for the church, Pablo orando por la iglesia, I want you to know that this power is yours. Quiero que tú sepas que este poder es tuyo. So let me make a distinction. Déjame hacer una distinción. It is not us empowered. No es nosotros empoderados. It's not, hey, I'm a Christian, Christ lives in me, now I'm empowered. No, no es que Cristo está trabajando en mí, ahora estoy empoderado. No, no, no. the power is Christ's power. El poder está el poder de Cristo. It's working in us, está trabajando en nosotros, through the working of the Holy Spirit, a través de la obra del Espíritu Santo. And so, Paul prays or exhorts the church in the end of the book of Ephesians. Pablo exhorta la iglesia en el final del uh, libro de Efesios. In Ephesians 6.10, Ephesios 6.10. Finally, he says, the end. Uh, dice ahí, en, en, por lo demás, no, al fin, right? So, 
I, I want to give you one last exhortation. Quiero darte una exhortación más. Be strong in the Lord and the strength of his might or power of his might. Dice, Fortaleci hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. So, he's exhorting them one time, one more time, be strong as a church. Sean fuertes como iglesia. You, be strong as a Christian. Tú, seas fuerte como cristiano. But not with your own strength. No con tu propios fuerzas. All right? Be strong in the Lord and the power of his might. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. All right? So, one, primera, be strong in the Lord. Sean fort, fortalecidos en el Señor. So, he's not exhorting us to be macho men in Christianity. No está exhortándonos a ser hombres demasiado fuertes en cristianismo. No, not that people would write a book about our lives, how strong were they. No que la gente escribe un libro sobre nuestras vidas, que tan fuertes estaban ellos. No? He's not saying you need to be a model of strength. No está diciendo que debes ser modelo de fuerza. Right? In the same sense, when the centurion comes, en mismo sentido con el centurion venía, Lord, I believe, help my unbelief. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Paul's saying, Pablo está diciendo, be strong in the Lord. Seas fuerte en el Señor. Uh, we might be weak in things. Tal vez somos débiles en cosas. Paul says, I'm not good with words. Pablo dice, yo no soy bueno con palabras. I'm not a man of well, good speech. No soy un hombre de uh, formalmente puedo hablar. No? He even says in 2 Corinthians, aún dice en 2 Corintios, we have a great treasure. Tenemos un gran tesoro. But it's housed in a jar of clay. Pero está en vaciado en un vaso de, de barro. Right? So, so, we have great power. Tenemos gran, gran poder. It's not our power. No es nuestro poder. And so he makes the distinction there. Hace la distinción ahí. You be strong in the Lord. Seas fuerte en el Señor. And so, he, he's not saying... Hey, you be a strong mechanic. No está diciendo, seas fuerte mecánico. Be a, we're to work in our jobs. Debemos trabajar en nuestros trabajos. We're to work hard. Debemos trabajar duro. I don't have to be a man of great physical strength. No tengo que ser un hombre de gran fuerza uh, física to be a strong spiritual man. A ser un hombre fuerte espiritual. Paul wrote to Timothy. Pablo escribió a Timoteo. Physical exercise is of some value. Uh, el, el ejercicio físico es de poco valor, no? There, there's value to it. Hay valor a esto. It's little value. It's de poco valor, but it's valuable. Pero es val tiene valor. But godliness in every way. Pero la piedad en todas formas, no? So, so, so the argument is, the argument is, be strong in the Lord. Si es fuerte en el Señor. Right? You work and set your hands to be strong in Christ. Ponte tus manos a trabajar, a ser fuertes en el Señor. And then it says this, in the power of his might. In a poder de su fuerza. Now, there's something interesting in these two passages in Ephesians. Hay algo interesante en esos dos pasajes en Efesios. When you repeat something in Greek or Hebrew, cuando repites algo en griego o hebreo, it's because you're making a point. Es que estás haciendo un punto. So, truly, truly, I say to you, verdad, verdad, te digo. No? So, uh, you need to listen to this because I said this twice before I started. Necesitas escuchar esto porque dije dos veces antes que empezar. When you repeat something three times, cuando repites algo tres veces, it's like a, very, very important. Muy, muy important. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. So in Ephesians 1, in Ephesians 1, three words used for power. 
Tres palabras usadas para poder. So Paul says, I want you to know the powers, powers, power that's working in you. Quiero que tú sepas el poder, poder, poder que está trabajando en ti. And here y aquí, be strong in the Lord and the power of his might. Sean fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Once again, power, power, power. Una vez más, poder, poder, poder. This is very important. It's muy importante. The way you're going to wage war against sin, la forma que vas a hacer guerra contra pecado, is this power, is este poder. So we started off talking about eternity. Empezamos a hablar de eternidad. You need to know that the power working in us, debes saber que el poder trabajando en nosotros, is pushing us to eternity. Es empujándonos a eternidad. I tried to see if this phrase was in Spanish. I don't think it is. Pensé que, traté a, a, a ver si esta frase estaba en español, pero no creo que es. We are pushing up daisies. Estamos empujando daisies, uh, flores, no? What does that mean? ¿Qué quiere decir? When, the, when you die and they put you in the ground, you help flowers grow. Cuando tú mueres y te ponen en la tierra, ayudas que crecen las flores, no? So the idea of pushing up flowers is that you're about to die. La idea de uh, ayudar las flores que ya estás a punto de morir, no? <coughs> We must think in terms like that. Debemos pensar en términos así, that we are pushing towards eternity. Estamos empujando hacia eternidad. So, the exhortation is that you would be strong in the Lord and the power of His might. La exhortación es que seas fortalecidos en el Señor y poder su fuerza because we're preparing for eternity. Porque estamos preparando por eternidad in only Christ through the Spirit can prepare us for that. Y solo Cristo por su Espíritu puede prepararnos por esto. So, the question I want to ask this morning, la pregunta que quiero hacer esta pregunta, esta mañana, why is the Christian's strength have to be in the Lord? ¿Por qué la fuerza del cristiano tiene que estar en el Señor? Why is it not, hey, just do better? ¿Por qué no solamente es, haces mejor? So, you're to set your hands to the plow and do your duties. Debes poner tus manos al rado y hacer tus deberes. But you have to trust the Lord in everything. Pero tienes que confiar en el Señor por todo. You must trust the Lord for the desire, the will. Tienes que confiar en el Señor por deseo, el, el, el querer, and the doing y el hacer. So, I'll give three reasons. Lo voy a dar tres razones. Why is the Christian's strength to be in the Lord? ¿Por qué la fuerza del cristiano debe estar en el Señor? First, primero. We see the reason, vemos la razón, in, the, in our nature and in grace. En nuestra naturaleza y gracia. If we look at our nature, si vemos nuestra naturaleza, we are a new creation in Christ. Somos una nueva criatura en Cristo, right? Um, we were created. Éramos creados. And both the saint and grace were created in us. Los dos, los santo. Y gracia fue creado en nosotros. We were made saints in Christ. Estamos hechos santos en Cristo. And we're given grace in Christ. Estamos dado gracia en Cristo. So the nature of anything created is that depends on the creator. La naturaleza de cualquier cosa creado es que depende del creador. For both being and operation. Por los dos. Ser y operación. So, God created the world. Dios creó el mundo. But he doesn't just leave it. Pero no solo lo deja. Right? He operates it. Lo opero. Every blade of grass that grows directed by him. Cada hoja de pasto que crece dirigido por él. 
when we ask the question, podemos hacer la pregunta, uh, Augustine wrote City of God. It did not write itself. Augustino escribió Ciudad de Dios, no escribió su mismo. The Mona Lisa did not paint herself. La Mona Lisa no pinta su mismo. Right? We didn't arise out of a puddle of mud. No salimos de una charco de lodo. We were created, fuimos creados, a purposed creation. Un creación propósito. It's impossible for the creature to act apart from the strength of God. Es imposible que criatura actúa afuera de la fuerza del Señor. So, uh, no one can do anything outside of the will and strength of God. Nadie puede hacer nada fuera de la voluntad y fuerza del Señor. In Hebrews 1.3, Hebreos 1.3, He upholds the universe by the word of His power. El man uh, sustente el universo con la, con la palabra de su poder. Poder de su palabra. Think about it, piénsalo. Our earth is turning right now. Nuestra tierra está girando ahorita. Because Christ is causing it to turn. Porque Cristo está causándolo a girar. Right? So when God created, cuando Dios creó, He didn't, He, he stopped created, creating. El dejo de creer, crear. He doesn't make more worlds now. No hace más mundos ahora. He is preparing a place for us. Está preparando un lugar para nosotros. But he is no longer creating worlds. No está creando mundos. But his work over creation has not stopped. Pero su obra sobre la creación no ha detenido. He works in providence. El obra en providencia. He works all things for himself. El obra todas las cosas para sí mismo. Now, when man creates, cuando el hombre crea, man can create and leave something and it stands of its own. Un hombre puede crear algo y para solo. Brother Edwin can build a house. Hermano Edwin puede edificar una casa. It's going to stand on its own. Va a parar solo. No? The Mona Lisa stands alone by itself. The Mona Lisa para solo. However, sin embargo, Our new nature and grace, in nuestra nueva naturaleza y gracia, the Christian never stands alone. El cristiano nunca para solo. We're, we're not designed that way. No somos diseñados esta forma. Jesus says, I must go so the comforter will come. Jesús dijo, tengo que ir para el consolador vienen. Um, we are always dependent on our Creator. Siempre estamos dependientes de nuestro Creador. And God made an end of creating. Dios terminó de creer. He made an end of purchasing mercy for us. Él terminó de comprar misericordia por nosotros. He made an end of grace towards us. Él hizo una fin de la gracia en nosotros. He made an end even of glory for the believer. El hizo un fin aún de la gloria por un creyente. How? ¿Cómo? He died. Murió. All of grace is ours in Christ. Todo gracia es nuestro en Cristo. All our inheritance is paid for. Toda nuestra herencia está pagado. Paul speaks of our glorification in a past tense. And an oris tense. That's something that's happened and will continue. Uh, Pablo habla de la glorificación de creyente en un tiempo de oris en el griego. Algo que pasó, que va a pasar. No? And, and so he speaks of it as something already done. Habla de algo ya hecho because Christ sealed it with his blood. Porque Cristo lo selló con su sangre. After God created, he sat down Upon the throne over creation and rested. Después de crear, Dios sentó sobre el trono de creación y reposó. Christ, after he came and paid, Cristo después que él vino a pagar, he sat down on high. Él se sentó en los altos. But he's not stopped working. 
pero no ha de, dejado de trabajar. He works intercession for us now. Él trabaja intercesión por nosotros. Ahora, if, if we sin, John says, si pecamos, dice Juan, we have an advocate with the Father. Tenemos un abogado con el Padre. So Christ, through his Spirit, upholds the saint. Cristo, a través de su Espíritu, mantiene el santo. In all of our graces, in todas nuestras gracias, this, this evening we're going to come to the table. Esta tarde vamos a venir a la mesa. Christ is going to meet with us. Cristo va a juntar con nosotros. Not physically, no físicamente, but spiritually, that's what it's representing. Spiritualmente es lo que está representando. He's going to encourage us through the means of grace today. Va a animarnos a través de los medios de gracia hoy. He encourages us in comforts. Él nos anima en con comodidades, consolaciones. Um, he blesses us, nos bendice, and he disciplines us. He nos disciplina. But hear this, escucha esta. If Christ wasn't holding us, si Cristo no estaba manteniéndonos, if we were free, si éramos libres, we would run to our own ruin. Huyeremos a nuestra propia aruna. Right? The reason we believe that when a person's saved, you cannot lose your salvation. La razón que creemos que cuando una persona es salvo, no puedes perder tu salvación, is for two things. It's for dos cosas. Because Christ paid for it. Porque Cristo lo pagó. He paid for every sin. And he... Uh, dealt with our, deal, our, our debt and judgment. Cristo pagó todo pecado y él trató con nuestra deuda y juicio. But the second reason, pero la segunda razón, because he keeps us. Porque él nos mantiene. N no one can take us out of the hand of the Father, he says. Nadie puede quitarnos de la mano del Padre, dice. So we believe he will keep us and continue to work in us. Creemos que él nos guarda y sigue trabajando en nosotros. So the, the first reason that we must be strengthened in the Lord, our strength must come from him. La primera razón que nuestra fuerza tiene que venir de él is because of our nature. Por nuestra naturaleza, we are created. Somos creados. For the nature of grace, it's created and given to us. Por naturaleza de gracia es creado y dado a nosotros. Now this is going to sound really bad, but I'm going to make a statement that's going to sound really bad, then I'm going to redefine it. Este va a sonar muy fea, pero voy a decir la, la frase, y después voy a dar otra frase para explicarlo, and, and then I'm going to go back and really explain it. Después voy a regresar a explicarlo. Grace is not only created, gracia no solamente es creado, but it's a weak creature. Pero es una criatura débil. I know that sounds bad. Yo sé que suena bien. Mal. Let me put it another way. Déjame poner otra forma. Grace is not only a creature, gracia no solamente es creador, uh, criatura, it's created in us, es creado en nosotros, but it's a dependent creature. Pero es una criatura dependiente. All right? Let me explain. Déjame explicar. If grace was left alone without the influence of the Spirit, si gracia fue dejado solo, sin la influencia del Espíritu Santo, what would happen? ¿Qué pasará? Satan would come for it. Satanás vendrá por ella. Is that not the parable of the sower? No es la parábola del sembrador. Seed is thrown on the ground. Simiente está tirado al suelo. The world chokes it up. Y el mundo lo da. Right? Is the preaching of the gospel not a grace in and of itself? The predicación de la de la evangelio no es una gracia en sí mismo. Is the creation of the world? Think about this. Piensa lo esto. La creación del mundo. Romans one says they're without excuse. Romanos uno dice que están sin excusa. It's a grace that the heavens declare the glory of God. It's un gracia que los cielos cuentan la gloria del Señor. But if it's not accompanied with the Spirit's work. Pero si no está acompañado con la obra del Espíritu, we see it in such little things in our life. Vemos en cosas tan pequeñas en nuestra vida. We read the scriptures, leemos las escrituras. Do you understand it always? ¿Entiendes todas las veces? Do you ever come to a passage where you're just like, I don't know what it means? 
A veces llegas a un pasaje donde dices, no sé qué quiere decir, and you pray y oras, and you beg and plead y regas al Señor, show me what this means, muéstrame cómo quiere decir esto, and it just doesn't happen y no pasa. And then all of a sudden, one day, it's like a light bulb, y de repente es como una luz prendida. I think I get it. Creo que lo entiendo. So grace is dependent. Gracias, dependiente. You remember in Pilgrim's Progress, the interpreter's house. Recuerdas en Progreso del Peregrino, la casa del interpretador. There's a wall, hay un muro. There's a fire in front of this wall, hay un fuego en frente de este muro. And it Guy standing in front of it, un hombre parado en frente, throwing water on it, está tirando agua sobre el fuego. On the, on, uh, so he's throwing water on the fire. And every time he throws water on it, cada vez que tira agua, it grows more, se crece. And Christian says, how is that? Y Christian dice, ¿cómo es eso? Takes him around to the back of the wall, lo lleva atrás del muro, And every time the man throws water on it, a man's pouring oil on it. Y cada vez que un hombre está tirando agua, un hombre está tirando aceite. That is the nature of grace, the naturaleza de gracia. The water has the power to put out the fire. The agua tiene poder de apagar el fuego. But it's the oil of the Holy Spirit that keeps it going. Pero es aceite de Espíritu Santo que sigue representando, uh, sigue que manteniendo el fuego. Fire represents the soul of man. El fuego representa el alma del hombre. Satan tries to put it out with his water. Satanás trata de apagarlo con su agua. But grace left without the Spirit, gracia dejado sin Espíritu, the grace of the gospel without the Spirit, la gracia de Evangelio sin el Espíritu, what happens? ¿Qué pasa? The weeds grow up and choke it out. Los hierbas crecen y ahoganlo. But the oil is the continual work of Christ's intercession. El aceite es la obra continual de intercesión de Cristo. It's grace in the heart of the Christian. It's gracia en el corazón de cristiano. Now, let me, let me say this. Let me say this. Sometimes we don't see the work of grace. A veces no vemos la obra de gracia. Sometimes we feel like we're left to ourselves to just work with no grace. A veces sentimos que estamos dejados solos a trabajar sin gracia, and we don't feel like we're ever advancing. Y no sentimos que estamos avanzando. And we just want to throw in the towel. Solo queramos tirar la toalla. I just don't know if I can keep doing this. No creo que puedo seguir haciendo esto. But two things, dos cosas. He will always accompany us. Siempre nos acompaña. He has never left us. Nunca nos ha dejado. You're never working alone. Nunca estás trabajando solo. It's a lie. Es una mentira. Blessed is the man, the text says. Beneventurado es el hombre. And read everything that comes after it. Y lees todo lo que sale de esto. The blessings of God in Christ are infinite. Los bendiciones de Dios en Cristo son infinito. We're never working by ourselves. Nunca estamos trabajando solo. Sometimes we don't see the work of grace. A veces no vemos la obra de gracia. But keep going. Sigues adelante. God, remember a couple of weeks ago, recuerdas hace unas semanas, God is not unjust to not see. Dios no es injusto a no ver. He, he will bless the work. El va a bendecir el obra. Everything that is done in Christ will be blessed. Cada cosa que está hecho en Cristo será bienaventurado. Second, segundo. Sometimes we don't see the work of grace. A veces no vemos la obra de gracia. So first, primero, know that it's always there. Sabe que siempre está ahí. Second, segundo, don't lose heart. 
No te desanimes. You may never see the results. Tal vez nunca ves los resultados. You might see a decline. Tal vez ves una declinación. Think about Jeremiah. Piensa de Jeremías. The more faithful he got, the matter people got. Más fiel que él estaba, más enojado fue la gente. He, he says at one point, dice un día, darkness has covered the whole world. <laughs> the tinieblas ha uh, cubierto todo el mundo, right? The, the, the whole thing's in darkness. Todo el cosa está en tinieblas. Push on. Sigues adelante. Be strong in the Lord, the power of his might. Trust him. Fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza. Confías en él. He will finish what he starts. Él va a terminar lo que empieza. He'll never not finish it. Nunca no va a terminarlo. Think about it. Piénsalo. Philippians 1, 6. Philippians 1, 6. I'm sure of this. Estoy seguro de esto. The one who began it will finish it. El quien empezó perfeccionará. Same thing he says in Hebrews. The mismo cosa dice en Hebreos. The He's the author and finisher or perfecter of our faith. Él es el autor y perfeccionador o consumador de nuestra fe. What he started, what he started in us, lo que él empezó en nosotros, he will finish it. Va a terminarlo. In the day of Christ Jesus. En el día de Cristo Jesús. We cannot think day to day about our sanctification. No podemos pensar día a día de nuestra sanctificación en our examination, en nuestra examinación. We must think in eternal terms. Tenemos que pensar eternamente. Reason number three, reason número tres. The design of the promise of God for glory. El diseño de la promesa de Dios por gloria. Hear me out, escúchame. That God designed to give himself the own, his own glory. Dios diseñó a dar sí mismo la propia gloria. He designed it through the salvation of the saints. Él lo diseñó por la salvación de los santos. That he would receive the most glory. Que él recibe el máximo gloria. And we see this in two parts. Vemos esto en dos partes. That God has designed to bring glory to himself through our salvation. Dios ha diseñado a traer gloria a sí mismo por nuestra salvación. Like, if I was God, I would plan to kill all of humanity and let creation shine. Si yo era Dios, yo planea destruir toda la humanidad y deja que creación brille. Look at my glory. Mira mi glory. But he didn't do that. No hizo esta. He designed to reveal his glory through the saints. El the Señor revelar su gloria a través de los santos two ways, dos formas. First, primero. God brings saints to heaven, Dios trae los santos al cielo, in such a way, in una forma, that brings most glory to him. Que trae máxima gloria a él. So, the way that God designs to bring us into his glory, la forma que Dios diseña a traernos a su gloria, is in, in such a way, es una forma, that he receives all the honor. Que él recibe todo honor, honor. So that it's not our work, but his. No es nuestra obra, es suya. We don't have time to tarry here. No tenemos tiempo de tardar aquí, but just one example. Solo un ejemplo. When we get there, we receive a crown. Cuando llegamos ahí, recibimos una corona. Not so that we put it on and look what we've done. No para que ponemos y mira lo que hacemos. But we throw it at his feet. Lo tiramos a sus pies. This is the work of Christ in us. Es la obra de Cristo en nosotros. This is his work in us. Su obra en nosotros. Second. So second. Segundo. First, he brings... The saints to glory in such a way that glorify, most glorifies himself. Primero, él trae los santos a gloria en una forma que máximo gloria él recibe. Second, segundo. He brings the saints to heaven, trae los santos al cielo, in such a way that he would express his love and mercy to us. 
en una forma que Él exprese su amor y gracia por nosotros. So Romans 9, Romanos 1. You have two jars. Tienes dos vasos. One for honor, one for dishonor. Uno por honra, uno por deshonra. One to show judgment, uno a mostrar juicio, and one to show mercy, uno para mostrar misericordia. So he brings us to himself, él nos trae a sí mismo, that would show in such a way, in tan forma, that he would show that he loves and cares for us. Que muestra que él ama y uh, cuida nosotros. So he brings us to a place of need. Él nos trae un lugar de necesidad. So what? ¿Para qué? That we would go to him. Que vamos a él. That we would go to the throne of grace. Que vamos al trono de gracia. That we would receive grace and mercy in a time of need. Que recibimos gracia y misericordia en nuestro tiempo de necesidad. So that we would know the love of God. Para que conocemos el amor de Dios. That, that his love towards us would be magnified. Que su amor por nosotros será magnificado. So our life is completely dependent on God. Nuestra vida es completamente dependiente de Dios. We are called to walk in a manner worthy of the gospel. Somos llamados a andar de una manera que es digno del evangelio. And it's all of grace that does that. Es totalmente gracia que hace esta in the strength of Christ, in the force of the Christ, so not our own, no nuestro propio. So when we think about sanctification, cuando pensamos en santificación, you have duty, tienes deber, but even in your duty, you must trust in the strength of Christ. Pero aún en tu deber, tienes que depender de la fuerza de Cristo. Did anybody have any comments or questions? ¿Alguien tiene comentario o pregunta? Pensando de cómo no todo no siempre vemos. Me recuerdo el ejemplo de Dr. Renahan. De Ubliet. No puedes ver gracia en, en la tormenta de Ubliet. Todas las cosas trabajan por nuestro bien. A los que están llamados a su propósito. Tal vez no lo vemos ahorita. Pero todo, todavía estás dependiente de su gracia. Y todavía está ahí. Podemos abrazarlo aún en eso. ¿no? Uh -huh. If you don't remember, si no recuerdas, en, en Dr. Renahan's sermon on Psalm 88, uh, el sermón de Dr. Renahan, Psalm 88. An oubliet is the lowest part of a dungeon. Oubliet es un parte más bajo de un. Dungeon. ¿Cómo se dice dungeon, brother? La parte más bajo de una prisión. ¿Huh? Calabozo. Calabozo. In, in France, in Francia, they would have a space cut out in the floor. Tendrá un lugar cortado en el piso. That was sufficient for a man to stand up. Que era suficiente que un hombre para. He could not move, no puede mover, so you got a wall here and a wall here. Tienes un muro aquí y aquí, and on both sides, de dos lados. So just wide enough for him to stand. Solo suficiente ancho para que para. And then they would lock the gate on top of you. Y se cierran la reja arriba de ti. And they would leave them there till they died. Y lo dejan ahí hasta que mueren. And he says that God put the man from Psalm 88 in his obliette. And he, él dice que Dios puso el hombre de Salmo 88 en su obliet. And so God takes us and puts us in those places. Dios nos lleva a poner en esos lugares. <laughs> I like the modern version. A mí me gusta la versión moderno. God doesn't close a door to open a window. Dios no cierra una puerta para una ventana. Sometimes he closes the door. Dios cierra la puerta. To cause the roof to fall on your head, to cause all the debt to caer sobre tu cabeza, so that you know all you have is Christ. Para que sepas todo tienes Cristo. Amen. And that His grace is sufficient. Y su gracia es suficiente. Amen. Brother Edwin, puedes orar por nosotros.